வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சிருக்கிறவே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் ஜியோமெட்ரி இதில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் உள்ள செவன்த் சம் பார்க்கலாம் ஹியர் த கொஸ்டினர்ஸ் த பிங்க் ஷேப் இஸ் கான்கிரவெண்ட் டு த ப்ளூ ஷேப் டிஸ்கிரைப் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு விச் த ப்ளூ ஷேப் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் பிங்க் ஷேப் ஓகேப்பா கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ரெண்டு ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பிங்க் ஷேப் இது ப்ளூ ஷேப்பு இந்த ரெண்டு ஷேப்பும் கான்குருவென் கொடுத்துருக்காங்க கான்குருவென்னா என்னன்னா ஒரு ஷேப்பை இன்னொரு ஷேப்பில் வச்சு நம்ம மேலே வைக்கும்போது அந்த ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆகும் அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பொருந்தும் ஓகேயா அதை தான் கான்குருவென்னு சொல்லுவோம் இந்த இமேஜ் இருக்குது இந்த சாரி இந்த ப்ரீ இமேஜ் இந்த ஷேப் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி மூவ் பண்ணி இதுக்கு மேலே கொண்டு வந்து வச்சோன்னா ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தீஸ் டூ இமேஜஸ் ஷேப்ஸ் பிங்க் ஷேப் அண்ட் ப்ளூ ஷேப் ஆர் கான்குருவென்னு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஸ்கிரைப் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டு விச் த ப்ளூ ஷேப் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் பிங்க் ஷேப்பு இந்த ப்ளூ ஷேப் இந்த பிங்க் ஷேப்போட இமேஜாக மாறுறதுக்கான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான ரூல் கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா இதுக்கு முன்னாடி சம்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஷேப் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ரொட்டேட் பண்ணி அதோடய இமேஜ் கண்டுபிடிங்கன்னுலாம் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா டூ செவன்ட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஸோ அதே இது நமக்கு வந்து அந்த ரூல் கொடுக்கலை எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கொடுக்கலை இதோட இமேஜ் இங்கே இருக்குது இதுக்கு இது இமேஜாக ஆகணுன்னா அதுக்கான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான சீக்வன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேப்பா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்கு ப்ரீ இமேஜ் இது ஒரிஜினல் இல்லையா இது இமேஜ் இங்கே உள்ளது இங்கே வந்திருக்கு இல்லையாம்மா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பிங்க் கலர் ஷேப்பை மூவ் பண்ணி இதோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இங்கே தானே வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டு மூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அல்லது கிளாக் வைஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி ஒன்று கொண்டு இந்த ஷேப்பை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே வந்து கோயின் சைட் ஆகணும் ஏன்னா கான்குருவன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒன்று கொண்டு பொருந்துற மாதிரி செய்தோன்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன மூலம் கொடுத்துருக்குறோமோ அதுதான் நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லி எழுதிடலாம் புரியுதாப்பா ஸோ இதுக்கான இமேஜ் இதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எத்தனை மூவ்ஸ் நம்ம போகணும் லெஃப்டாக ரைட்டாக அப் அண்ட் டவுன் எவ்வளோ மூவ்ஸ் போகணும் எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணால் இந்த இந்த ரெண்டும் கான்கிரவெண்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேப்பா இப்போ இந்த ஷேப்பை பிங்க் ஷேப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேம்மா இப்போ இந்த பிங்க் ஷேப்பை இங்கே மூவ் பண்ணி கொண்டு வர போகிறேன் பாருங்கள் இது பிங்க் ஷேப் இங்கே இருக்குது இதை மூவ் பண்ணுறோம் இதுக்கு நேராக கொண்டுட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ எத்தனை மூவ்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் சைட் போயிருக்கிறோம் இனி இங்கே வரணும் ஓகேயா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மூவ்ஸ் அப் சைட் போனோன்னா இந்த ரெண்டு ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வருது இல்லையா ஒரே லெவலில் வந்துடுது ஸோ இந்த பிங்க் இங்கே வர்றதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன த்ரீ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ஃபைவ் மூவ்ஸ் அப் ஓகேயா ஸோ என்ன செய்திருக்கோங்கிறத இங்கே எழுதியிருப்போம் த்ரீ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் போய் ஃபைவ் மூவ்ஸ் அப் போயிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதை ரொட்டேட் பண்ணோம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் ரொட்டேட் பண்ணோம் ஸோ இப்போது நம்ம நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ்க்கு ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ஓகேயா ஸோ இதுக்கு ரஃப் ஃபிகர் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா இது எங்கே இருக்குது இப்போது பிங்க் ஷேப்பு வந்து இங்கே இருக்குது ஓகேயா இதுக்கு இமேஜ் இது அப்படி தானே அதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இதை மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துப்போம் நேம் கொடுத்துட்டு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது எங்கே இமேஜ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேம்மா நேம் கொடுத்துக்கலாம் இது ஏ இது பி இது சி இது டி இதோடய இமேஜ் பார்க்கலாம் இப்போ நைன்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் கிளாக் வைஸில் ஸோ இதுவும் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த 
green point இருக்கு இல்லையா எந்த பாயிண்ட பொறுத்து நம்ம ரொட்டேட் பண்றோமோ அதுல இந்த ப்ரொட்ராக்டரோட சென்டர் இருக்கணும் இந்த லைன்ல இப்போ நம்ம இந்த a ஓட இமேஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த a ங்கற பாயிண்டோட இமேஜ் சோ இந்த லைன்ல இந்த a ங்கற பாயிண்ட் இருக்கணும் வெச்சிட்டு இப்போ clock wise தான் சொன்னேன் இல்லையா சோ clock wise ங்கும் போது பாயிண்ட் இங்க இப்படி வரும் வரும்போது 90 டிகிரி எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்கு நேரா மார்க் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ இது ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுருங்க ஏற்கனவே சொன்னேன் இதை வந்து அக்யூரேட் வேல்யூவில் இந்த பாக்ஸ் இருக்காது நீங்கள் கிராஃப் ஷீட் வச்சு செய்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஸோ நான் எனக்கு இங்கே வந்துருந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கே லைன் வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ இந்த லைன் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் கூட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இப்போ கிளாக் வைஸில் வந்துட்டுருக்கு இப்போ ஏ டேஷ் ஏ பிரைம்ங்கிற பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த க்ரீன் பாயிண்டில் சென்டராக வச்சுட்டு இந்த இதில் இருந்து ஏக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாருங்கள் இந்த இருக்குது ஏங்கிற பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது காம்பஸில் எடுத்துட்டோம் இதை இங்கே கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் உங்களோட இது தான் ஏ டேஷ் அதாவது ஏ பிரைம் ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு கண்டுபிடிக்கணும் பி இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே சென்டரில் வச்சுக்கோங்க பிங்கிற பாயிண்டு இந்த லைனில் இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரிங்கும் போது கிளாக் வைஸ் சொல்லியிருக்கேன் கிளாக் வைஸுங்கும் போது இப்படி தான் எடுக்கணும் ஓகே இங்கேருந்து ஜீரோலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்குது நைன்டி ஸோ நைன்டின்கும் போது இங்கே வரும் ஓகே ஸோ இது மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் இந்த பி கூட இந்த லைன் மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி பி எங்கே இருக்குது இது இருக்குது இல்லையா இந்த பி கூட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இது ஓகேம்மா இப்போ இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்லேருந்து பிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பார்த்துப்போம் ஸோ அதே இது இங்கே வச்சு கட் பண்ணிடுறோம் கட் பண்ணும்போது இங்கே நமக்கு எங்கே கிடைக்கிது இதோ கிடைக்கிது திஸ் இஸ் பி பிரைம் ஓகேயா ஏ பிரைம் ஆச்சு பி பிரைம் ஆச்சு அதே மாதிரி சி அண்ட் டியோட இமேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி இந்த சியோட இமேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ரொட்ராக்டரோட சென்டர் பாயிண்ட் இந்த க்ரீனில் இருக்கணும் இந்த லைனில் சீன்கிற பாயிண்ட் இருக்கணும் ஸோ சீன்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இல்லையா சீன்கிறது இதோ இங்கே இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேர வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு சி வந்து இதுக்கு நேரம் இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி எடுக்கிறோம் நைன்டி டிகிரிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிப்போம் சி வந்து இங்கே இந்த சி கூட மேக் பண்ணுற இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இப்போ காம்பஸில் இந்த க்ரீன்லேருந்து சீக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாருங்கள் சியோட டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ அதே அளவு மாற்றாமல் இங்கே ஒரு கட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்டு ஓகே இது சி டெக்ஸ்ட்டுமா டி பாயிண்டு டி பாயிண்ட் இது இருக்கு சென்டர் க்ரீன் கலரில் இந்த சென்டரை வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது கூட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி பார்க்க போகிறோம் நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் தான் செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஜீரோலேருந்து எப்படி வந்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரிங்கிறது இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இது இந்த டி கூட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இப்போ நமக்கு டி பிரைம் வேணும் இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து டீக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பார்த்துக்கோங்க இது இருக்குது இதே இதை இங்கே கட் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் டி டேஷ் ஓகேயா இப்போ நமக்கு A பிரைம் B பிரைம் C பிரைம் D பிரைம் கிடச்சிச்சு அது என்னது இந்த ஏபிசிடி இந்த பிங்க் ஷேப் இருக்கு இல்லையா அதோட இமேஜ் ஓகேயா இந்த ஹரிசோண்டலாக இருந்தத நம்ம இப்போ நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணி வெர்டிக்கலாக கொண்டு வந்துட்டோம் இனி இந்த இமேஜை எப்படி மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துடலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணோம் இல்லையா நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் நெக்ஸ்ட்டு 
இங்கேயே இருக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ இது இதுக்கு மேலே வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இதை மூவ் பண்ணுவோம் இப்போ ஏமா இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்குது இதை மூவ் பண்ணி இதை இது கூட கோ இன்சைட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பொருந்து வைக்க போகிறோம் அதுக்கு எத்தனை மோஸ் போக வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மோஸ் லெஃப்ட் சைட் போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ ஒன்றுக்கு ஒன்று பொருந்துடுச்சா ஸோ டூ மோவ்ஸ் அப் போக வேண்டியது இருந்துச்சு ஓகேம்மா ஸோ திஸ் திஸ் இஸ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த ரூல் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிங்க் ஷேப்பும் ப்ளூ ஷேப்பும் கான்கிரவன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று மே பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த பிங்க் ஷேப்புக்கு இந்த ப்ளூ ஷேப் வந்து இமேஜ் ஆகிறதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த பிங்க் ஷேப்பை இது தான் பிங்க் ஷேப்பாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இதை மூவ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இது பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சாச்சு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் போய் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மூவ்ஸ் ரைட் சாரி அப் போய் இந்த ரெண்டு லெவலும் ஒன்று போல் இருக்கும்படி வச்சுருக்குறோம் ஓகே வச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒரு நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ்க்கு ரொட்டேட் பண்ணோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது தான் இந்த மெஷர் எடுத்து செய்கிறோம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி கிடச்சிருது இப்போ இது தான் பிங்க் ஷேப் ஓகே இனி இந்த ரெண்டு கோயின் சைட் ஆகணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் எத்தனை மூவ்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மூவ்ஸ் லெஃப்ட் போய் ஒன் டூ டூ மூவ்ஸ் அப் சைட் போனோன்னா இந்த ரெண்டு ஷேப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகுது ஓகேயா ஸோ த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் த்ரீ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ஃபைவ் மூவ்ஸ் அப் தென் நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் தென் ஃபைவ் மூவ்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் டூ மூவ்ஸ் அப்னு கிடைக்கும் ஓகேம்மா த ஆன்சர் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் த்ரீ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ஃபைவ் மூவ்ஸ் அப் அண்ட் நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் அபவுட் த கிரீன் பாயிண்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் ஃபைவ் மூவ்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் டூ மூவ்ஸ் அப் ஆன்சர் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் நான் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த பிங்க் ஷேப்பும் ப்ளூ ஷேப்பும் கான்கிரவெண்டு ஓகே ஸோ இதோட ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இது ப்ரீ இமேஜ் இந்த ஷேப்போட இமேஜ் இது 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 இந்த இமேஜ் வந்து இந்த ப்ரீ இமேஜுக்கு இமேஜாக ஆகணும்னா இதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன ஓகேயா எந்த டைரெக்ஷனில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் எத்தனை மூவ்ஸ் போகணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேப்பா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பேஸ் ரெண்டு நேராக இருக்கும்படி கிட்டே கொண்டுட்டு வரலாம் ஓகே பக்கத்தில் கொண்டு வருவோம் ஓகே இப்போ இது தான் பிங்க் ஷேப்பு இப்போ இங்கே டச் பண்ணும்படி கொண்டுட்டு வருவோம் ஒரே லெவலில் இங்கே ஒரே லெவலில் தான் இருக்குது இதை டச் பண்ணுறபடி கொண்டு வருவோம் எத்தனை மூவ்ஸ் வரும் பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ டூ மூவ்ஸ் இங்கே நான் லெஃப்ட் சைடில் வந்தோன்னா இந்த ரெண்டும் ஒரே லெவல்லேயும் இருக்கும் டச் பண்ணி இருக்குது ஓகேயா ஸோ இது தான் இப்போ இந்த பிங்க் ஷேப்போட பொசிஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் சைட் போயிருக்கிறோம் அதை எழுதிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணணும் ஓகேம்மா இப்போ இந்த ஷேப் இங்கே இருக்குது ஓகே இதோட ரொட்டேஷன் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது நமக்கு இந்த மாதிரி டைரெக்ஷனில் எங்கேயாவது இருந்தால் தான் மூவ் பண்ணி இது கூட கோயின் சைட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இதை ரொட்டேட் பண்ணுவோம் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இதை இங்கே பார்க்க ரொட்டேட் பண்ணுறோம் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னா இந்த ஷேப்பு வராது இல்லையா மாறி வரும் இந்த மாதிரி ஷேப் கிடைக்கும் ஓகே இந்த சைடில் கிடைக்கும் இந்த சைடுன்னு இல்லை எந்த பக்கம் தெரியாது ஆனால் ஷேப் எப்படி வரும் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே மா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ இதுக்கு நேம் கொடுத்து வச்சுப்போம் ஏ பி சின்னு நேம் கொடுத்துப்போம் இப்போ நைன்டி டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் சுற்றும் போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டு எங்கே வரும்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரணும் இல்லையா ஏ சுற்றணும் ஸோ இந்த ப்ரொட்ராக்டரை எப்படி வச்சுக்கோங்க ப்ரொட்ராக்டரோட சென்டர் பாயிண்ட் இந்த க்ரீன் பாயிண்டில் இருக்கணும் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் இந்த
இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் இல்லையா ஸோ கிளாக்கோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சுற்றுறோம் சுற்றும்போது நைன்டி எங்கே வருது இந்த சைடில் இருக்குது ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட்டு இந்த ஜீங்கிற பாயிண்ட்டு பொறுத்து தான் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லைனில் தான் இருக்கும் இப்போது இந்த க்ரீன்லேருந்து ஏக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இது காம்பஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேம்மா சென்டராக வச்சுட்டு இங்கே ஏக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் மாற்றாமல் வச்சுட்டு இங்கே கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற பாயிண்ட்டு இங்கே கட்டாக இருக்குது ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே வந்துடுச்சு இது இப்போதைக்கு ஏ டேஷ்னு கொடுத்து வச்சுப்போம் இது இதோடைய இமேஜில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இது ஏ டேஷ் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்கே வந்துடுது ஏங்கிற பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பீங்கிற பாயிண்ட் இப்போ இது எங்கே பார்க்க ரொட்டேட் ஆகும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ங்கும் போது இந்த சைடு இல்லையா ட்ராக்டர் எப்படி வைக்கிறோம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இந்த க்ரீனில் இருக்கட்டும் இந்த லைனில் பீங்கிற பாயிண்ட் இருக்கணும் ஸோ பீங்கிற பாயிண்ட் இந்த லைனில் வந்துடுச்சு இப்போ கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது நைன்டி டிகிரி எங்கே வருது இதோ வருது ஓகேயா ஸோ இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே போகுது இதுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிப்போம் இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கார்னர் வழியாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வருது ஓகேயா இப்போது இந்த ஜீங்கிற சென்டர் ஜி பாயிண்ட்லேருந்து பிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிப்போம் ஸோ பீங்கிற பாயிண்ட் இது ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு இங்கே கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணும்போது இது இப்போ இந்த பீங்கிறது நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றும் போது இங்கே வருது பி டேஷ்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சீக்கு கண்டுபிடிப்போம் சி எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ ப்ரொட்ராக்டரோட சென்டர் இங்கே வச்சுட்டு அந்த லைனில் இந்த சீன்கிற பாயிண்ட் இருக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ங்கும்போது இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரும் தட் இஸ் நைன்டி டிகிரி எங்கே வருது இதில் இருக்கு ஸோ இந்த ஜீங்கிற லைனில் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஜீங்கிற சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து சீக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுங்கிறத இதில் மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இங்கே கட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் சி டஸ் இப்போ நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் சுற்றும் போது எந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிது இந்த கலரில் போடுறேன்ப்பா ஏ டேஷ் இங்கே இருக்கு ஓகே இது பி டேஷ் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டேஷும் சி டேஷ் தான் எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பி டேஷ் சி டேஷ் இதுதான் நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கிற இந்த ஷேப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ இது இங்கே இது இருக்கு இதுதான் அந்த பிங்க் ஷேப் ஓகேயா இப்போ நமக்கு இது கூட கோயின் சைட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இன்னும் மூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒன் மூ லெஃப்ட் சைட் போயிட்டு ஒன் மூ லெஃப்ட் சைட் போய் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்னொரு மூ அப்வர்ட்ஸ் போனோன்னா ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆகுது ஸோ ஒன் மூ லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ஒன் மூ அப்வர்ட் ஓகே ஸோ இந்த பிங்க் ஷேப் அதோட இமேஜ் இந்த ப்ளூ ஷேப்போட கோயின் சைட் ஆகணுன்னா என்னென்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது டூ மூவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் இதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்கே மாதிரி கிடைக்கிது இது இன்னும் இது கூட கோயின் சைட் ஆகலை கோயின் சைட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மூவ் லெஃப்ட் போய் ஒரு மூவ் அப்வர்ட்ஸ் போயிருக்கிறோம் ஓகேம்மா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டூ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அபவுட் த கிரீன் பாயிண்ட் இல்லையா அபவுட் த கிரீன் பாயிண்ட் அண்ட் 
and translate rotate panna piraga enna pandrom and translate one more left and one more upwards okay ma so in the rendu samme ore method da in the pink shape in the blue shape kuda coincide aganu இந்த பிங்க் ஷேப்போட இமேஜ் தான் இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிங்க் ஷேப்பை ஃபஸ்ட்டு இது பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இந்த சமுக்கு நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் இதே பொசிஷனுக்கு வரணும் இது ஹரிசண்டலாக இருக்குது அது வெர்டிக்கலாக இருக்குது இல்லையா ஸோ வெர்டிக்கல் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்தோன்னா இது தான் இப்போது இந்த பிங்க் ஷேப்போட பொசிஷன் இனி இது கூட கோயின்சைட் ஆகணும்னா இங்கே ஒரு ஃபைவ் மூவ்ஸ் லெஃப்ட் சைட் போய் டூ மூவ்ஸ் அப் சைட் போனோன்னா கிடச்சிது அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளத்துலேயும் இங்கே இது வெர்டிக்கலாக இருக்குது இல்லையா இந்த பக்கம் இங்கே வந்து ஹரிசண்டலாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம இப்படி இப்படி இருக்கிறத இது ஹரிசண்டலாக இருக்கிறத வச்சுக்கோ இங்கே இதை இப்படி இந்த ஷேப்புக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அதுக்காக இந்த ஷேப்பை நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடைக்கிது ஓகேயா இது ஸோ இதுவும் இன்னும் கோயின்சைட் ஆகலை அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் சைட் போய் ஒரு ஸ்டெப் அப்வேர்ட்ஸ் போனோன்னா அது கூட கோயின்சைட் ஆகிடுது ஸோ இந்த சமில் டூ மூவ்ஸ் லெஃப்ட் சைட் போகிறோம் நைன்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் எதை பொறுத்து இந்த ஜீனுங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ஒன் மூவ் லெஃப்ட் போய் ஒன் மூவ் அப்வேர்ட்ஸ் போகிறோம் ஓகேம்மா இன்றைக்கி இந்த சமோடி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பத்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண